हेलो एवरीवन दिस इज मिस्टर राजीव सर फ्रॉम एच आर इम्पेरियल पब्लिक स्कूल छपड़ा सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस द फॉलोइंग चैप्टर द स्कूल बॉय दिस चैप्टर इज बिलोंगिंग फ्रॉम द फॉलोइंग बुक हनी ड्यू ऑफ क्लास एट एंड द यूनिट फिफ्थ सो लेट्स स्टार्ट द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड जो स्कूल बॉय है इस पोएम में वो एक खुश बच्चा नहीं है वो काफ़ी टेंशन में है वट मैक्सिम अनहैप्पी कौन सी ऐसी बात है जो उसे नाखुश करती है वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन अ केज वो क्यों अपने आप को एक बर्ड की तरह महसूस करता है जो कि एक पिंजरे में रहती है और अ प्लांट दैट विदर्स वैन इट शुड ब्लूजम और उस पेड़ की तरह जो क्या होता है तो कभी कभी खिल पाता है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न मैं समर के गर्मियों के दिनों में सुबह मैं क्या करता हूँ तो राइज मीन्स होता है जगना मैं जगना अच्छा लगता है मुझे वैन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री जब हर सभी पेड़ों पे क्या होती है तो चिड़ियाएँ गाती रहती हैं द डिस्टेंस हंट मैंस वाइंड इज बॉर्न और जो कुछ दूरी पे हंट्स मैन जो हैं शिकारी जो हैं उस चिड़ियों की क्या करते हैं हवाओं की हॉर्न करते हैं आवाज़ लगाते रहते हैं एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी और जो स्काई लार्क यानी कि स्काई लार्क का मतलब होता है चकवा पक्षी है ना पपीहा तो वो जो होती है वो गाते रहती है ओ वट स्वीट कंपनी कितना मधुर मिलन होता है कितनी अच्छी चीज़ बात होती है इन नेक्स्ट पैराग्राफ बट टू गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्न ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे लेकिन गर्मियों के दिनों में जो सुबह सुबह स्कूल जाना होता है कितना नाखुश होता है रास्ते में जो जाना आना होता है वो कितना मज़ा आता है अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्ड द लिटिल वॉन्स स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमी एक क्रूएल आँखों के देख रेख में पूरे दिन बितानी पड़ती है उस बच्चों को द लिटिल वॉन स्पेंड द डे इन साइनिंग एंड डिसमी आ देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सिट कभी कभी मैं जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ एंड स्पेन मैनी एन एन जिस आवर और बहुत ही बेचैनी में मैं कई घंटे बिताता हूँ नॉर सिट नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलइट कोई भी किताब लेने में मुझे कोई खुशी नहीं महसूस होती है नॉर सिट इन लर्निंग्स ना ही कुछ सीखने में का मुझे मन करता है बॉल वर्न थ्रू हो विथ द ड्रेरी सोवर और ना ही मुझे वेयर वर्न हो यानी कि जो ड्रेज ड्रेरी सोवर यानी कि मुझे नहाने का भी मन करता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बर्न फॉर जो है ये देख के मुझे काफ़ी महसूस होता है वो बच्चा खुद को कंपेयर करता है उस बर्ड से कि दैट इज़ बर्न फॉर जो है जो खुशी के लिए बनाया गया है सिट इन अ केज एंड सिंग वो भी एक पिंजरे में बंद होके गाना गा रही है हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स एंड नो किस तरह से बच्चों की जो फियर्स हैं डर हैं उसको ख़त्म किया जा सके बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग और वो सोचता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को भूल के और उस स्प्रिंग को याद किया जाए ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निब्ड यानी कि ओ मेरे मम्मी और पापा वो बच्चा रिक्वेस्ट करता है इफ ब्लड आर निब्ड यदि जो बर्ड्स हैं वो निब्ड हैं एंड ब्लोजम ब्लोन अवे और जो ब्लोजम्स हैं वो ब्लो अवे होते रहे हैं एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay yani ki jo springing day mein unki khushi hai wo dukh aur care mein badal jayega how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear kaise summer jo garmiyon ka din hai usme wo subah subah khushi khushi jag payega aur jo fruits hain wo kaise aa payenge yadi is tarah ka mahol raha to This poem has been written by William Black. So here are some words also. Just like as nipped means to nip something in the birds is to stop or destroy it at an early stage. Stripped means stripped. Plants strip of joy means if joy is taken away from plants. So here are some more. Uh, working with the poem just first is first one is find three or four words phrase in a stanza one that reflect the child's happiness and joy second 
in stanza 2 the mood changes which words phrases reflect the changes mood third a cruel eye outward stanza 2 refers to whom there are four three options four nor sit in learning's bower worn through with the dreary sour which of the following is a close paraphrase of the line above and uh, here are some options for this some questions so thank you for this uh, discussion i hope you enjoy it and you may write the summary of this poem in live class and uh, in pdf file i will send you the summary the some notes about william black so thank you